now <coughs> we will start strategic human resource management shrm that is unit 2 today this session is unit 2 mba 14 strategic human resource management shrm idu nammale kaiyna idile nammal korchu padichittunde idinde extension aayittu namukku additional input um kudi korchum kudi nammale idile parayunnu shrm parna innathe pratheechu relevant aayittulla oru matter aanu appo adile idinde concept scope future of shrm strategic hrm implication of shrm application of shrm okay approaches of shrm models of shrm See, you are all knowing very well that uh, due to globalization has put the pressure in velare velare sadhichu kelku kota globalization innu kaanuna india alla naale innu kaanuna kerala alla naale anjale adhe mari logam aagana change idondirikkan aa samayathe nammal aage maarikondirikkanam pala karyangalum adhe pala technology aikotte verandhangale aikotte so to put the pressure on government and business to carry out structural alteration is palasamata, number pala company, merge team, upper restructuring vendurum, number excess manpower name, number D and Durum, return G and Durum, Udia staff in Vendurum, Palasamata, Padai staff suitable Adalia, Kara modern technology, the operating and Bajinuri Petu, above highly talented idla, then Vendurum. I mean, a palabella carrying in there, strategic management there. Uh, <coughs> so, now here, government uh, carry out uh, structural alterations or adjustment, diversify business, diversification of business. See, Ningaria, Yambani, Tata, Lingle Bajaj, or other. I would have a diversity fee. Butter shoe. Now, in India, number one, I don't know. It's a no ambassador car, Putia. Premium automobile, Putia. Uru brando, and then you can diversification. You can sustain the ambassador. HMT. And there in the guy, every day. Machine tools. That's the number of light machine. Watches. Adore design on the Majitulia, Onulia, Adaputi. Padanea, Mupataya, Malagala, Vayadare. Karnam, Avachar Medicilla, Panda, what are prestigious Avajan Dino in Dile? But say, I did a dono Titan on a competition on them. Itratra Martin Lavon Dirigan, a Padanian Trial, number selection. Now, in the first management, the strategic management of the child, economic utilization of human capital. We have best item of human capital to utilize it. That is business strategy. Decide organizational performance. If you have an organization, you Review, weekly review, monthly review is required. That is called HOD meeting and monthly review. That is Production department, de, marketing department, de, department or other, or master the Mulu review. If you set back on the end of the car, a concerned HOD has to give the answer for it. So, further improvement went to you. Pangane, Palabala carrying along in a nonite, Pangana, progress in the company. Current teleport to keep it to home. I keep it to go there, tell power to the table, tell for Romitiri within the area. About the Panam, upper Romitiri went to the genome. Very much, really. Upon any or Sangari lender, about the evaluation and monitoring is very, very, very essential. Now, another important if you want to sustain in this competitive, most competitive world, cut the cost. That is the more rupees you work under the higher rupees you work Cut the cost. No good panda air in the young like a travel in a summer time, young air in the travel in between. I hear in the government in the private plan is a good way for them. Here in the private 
കഴിയുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ രാത്രി ഫ്ലൈറ്റിൽ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ എന്താ കാരണം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം റേറ്റ് കമ്മിയാണ് നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യയിൽ കാരണം അപ്പൊ സീറ്റ് കൂടുതൽ കാലിയായിരിക്കും അപ്പൊ ആ അപ്പൊ റേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വളരെ കമ്മിയാവും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് നഷ്ടമല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവരുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത്രത്തോളം കമ്പനിക്ക് മെച്ചമായിരിക്കും അപ്പൊ അതായി പിന്നെ റിട്ടേൺ ചെമ്പൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇനി പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെമ്പൻ്റ് എന്നാലെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആളെ പിരിച്ചുവിടുക എന്തുകൊണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടായവര് എലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ പല ഫാക്ടറി അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാരണം എലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അടച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല നോ ഹിയർ ആളുകളെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞു വിടുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സാക്ക് അപ്രൂവൽ ഫ്രം ദ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയൊക്കെ പോയിട്ട് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കോടതിയിലും പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കും സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഗവൺമെന്റും എപ്പോഴും ലേബറിന് ഫേവർ ആയിരിക്കും എംപ്ലോയറിനല്ല ലേബർ കോട്ട് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റും ലേബറിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അറിയാലോ പറയാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺമെന്റിന് ഇത്ര ആളെ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു റീസൺ കാണിച്ചിട്ട് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അറിയിച്ച് അപ്രൂവൽ അപ്രൂവ് കൊടുക്കണം സാർ ഇത് ദിസ് ഇസ് റീസൺ ബട്ട് ഏസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് വിൽ ടേക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രോമിറ്റീല് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്ട്രൻജൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് മാറി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബട്ട് ഹൗ ആർ വെൻ യുനോ സപ്പോസ് നമ്മൾ രണ്ടാമതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തോളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അമ്പത് ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം രണ്ടാം ആദ്യം വന്ന ആളെ രണ്ടാമത് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വന്ന അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അയമ്പത് അയമ്പതാമത്തെ ആളെ ഇരിക്കണം ആദ്യം റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ബേസ് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ബേസ് റിട്ടേൺമെന്റ് പോളിസി ഷുഡ് ബി ലാസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ബേസ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഐം ടെല്ലിംഗ് അപ്പൊ കാരണം ജൂനിയർ മോഷൻ ആയിരിക്കും അമ്പതാമത്തെ ആള് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം കേട്ടോ ഉദാഹരണം ആ ജൂനിയർ മോഷൻ ആദ്യം റിട്ടേൺ ചെയ്യണ്ട ഒന്നാമത്തെ ആള് ഒന്നാമത്തെ ആള് സീനിയർ മോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയും ഇത് കുറെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തു തരാം പിന്നെ ഫോർ കമ്പൈനിങ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിഷ്യൻസി എസ്റ്റൈറ്റോളി എസ് എച്ച് ആർ എം ഓക്കെ എസ് എച്ച് ആർ എം പ്രോ ആക്റ്റീവ് റീആക്റ്റീവ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് സി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇന്നത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നം അതാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയാം നിങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ലേ ശരിക്കും ഇതാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് അപ്പൊ റീആക്റ്റീവ് എന്താ പറയാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ധർണ നടത്തും അതന്നെ അതന്നെ റീആക്റ്റീവ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ അത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രോ ആക്റ്റീവ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും പറഞ്ഞ അതായത് ആദ്യം തന്നെ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്രൂവൽ എടുത്താൽ മതി അതാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് അതായത് പ്രിവെൻഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ ഓക്കെ എസ് എച്ച് ആർ എം പ്രളിക്കേറ്റ് ടു ഫണ്ടമെന്റൽ സീസൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ പറയാം ഇന്റിഗ
ചന്തികളിലും സോറി ബോംബെയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ എത്രയോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൽ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഹൗസ് അമർച്ച എത്ര കഥ അതായത് അത് അതിൽ ജോലി അതില് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഗേൾസാണ് കാരണം പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ആണല്ലോ ആ ഗേൾസ് ആരറിയോ നമ്മുടെ പൈലറ്റ് ആവാം സോറി സോറി ഇത് എയർ ഇത് എയർ ഹോസ്റ്റസിനും ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പല എയർലൈൻസിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത കുട്ടികളാണ് കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ടെല്ലി വാട്ടിറ്റ് പലരും അവിടെ ഈ സെയ്സ് നല്ല നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ബുക്സ് ആണ് ഇത് വരാൻ വരും അപ്പൊ എന്താ ഡെയിലി ഡീൽ ചെയ്യുക സോ ദേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇസ് ഫോർ 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 ബെറ്റർ ദൻ അത് സാലറി they can entertain foreigners very well because they is aerostat they, they know the foreign language that is german that is france that is japan ava avada kuri kutigal undayirun avade endu ayyo kutigal undu pakshe why i am telling yan okay yan avada rendu moonu varsham undanu endu snehathodu kodi nova avada edadu kodi nammal avada ellam mark vana are friendly be yes we can go we can go go for a picnic you know we can go for a tea and something like that very very in a happy mood we spend there. Yes. Over. Next. Then, and when I got to transfer to Chandigarh, I was like, I'm going to go to the situation. Chandigarh. I'm going to go to Sahajari. I'm going to go to the same place. 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 ഒമ്പത് മണിക്ക് ചെന്ന ആദ്യം നിങ്ങൾ സീറ്റിൽ ഇരിക്കില്ല ആരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഷേക്കിന്റെ കൊടുക്കും ആണ് ഏതായാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും പെണ്ണായാലും ശരി ആണിനും കൊടുക്കും അങ്ങനെ വളരെ വളരെ എസ് എ വെൽ നിക്ട് ഫാമിലി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തോ സഹായം വേണം വെച്ചാൽ അവര് അല്ലാണ്ട് അവരെ ആരെ സീയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആരെ സീയാ അങ്ങനെയല്ല വളരെ കോടിയ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല യാതൊന്നും ഇല്ല ഏഴ് ടു ഗതർ ബി വർ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊള്ളുന്ന കൊല്ലം കൊള്ളും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല ഇനി ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അത് നോക്കി ഇത് നോക്കി അവിടെ കേസ് ഇവിടെ കേസ് അല്ലേ നടക്കുന്ന ഡെയിലി പത്രം വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് എന്താണെന്ന് അറിയാം വളരെ ടിപ്സ് വെരി വെരി നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ വളരെയധികം വിഷമം അതായത് ഇത് എവിടേക്കാ പോണ പോക്കുക നമുക്ക് അറിയില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇത് വൺ സൈഡ് അല്ല അതായത് നമുക്ക് ശബ്ദം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതായത് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ബോത്ത് രണ്ടു പേരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതില് ഇതില് ടു ഹാവ് എൻഷുവർ ദ പ്രോപ്പർ കോടിയ റിലേഷൻ ഇൻ വർക്കിംഗ് എൻവോൺമെന്റ് വളരെ നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു പേരും ചെയ്യണം കാര്യം അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ച പോരെ അത് കമ്പനിയിൽ നല്ല വർക്ക് എന്താ കാരണം അറിയുക അറുപത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അറുപത് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ജോലി ഉണ്ട് അവിടെ രാവിലെ മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ജോലി എട്ട് ആറു മണി വരെ ഏഴ് മണി വരെ ജോലി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ എട്ട് മണിക്കൂറ് അല്ലല്ലോ വളരെ ഹാപ്പി മൂഡില് ടെൻ ഒന്നാമത് വീട്ടിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് പറയാൻ പെടുവ വന്നിട്ട് ടെൻഷൻ വേണോ അപ്പോ എൻജോയ് യുവർ വർക്ക് ജോ യുവർ വർക്ക് വാട്ട് വർ ജോബ് യു ആർ ഹാവിങ് വെർ യു ആർ സ്വീപ്പ് വെദർ യു ആർ അറ്റൻഡ് സംതിങ് എൽ സംതിങ് എൽ സംതിങ് എൽ നോ പ്രോബ്ലം ആൾ ജോബ്സ് ആർ ഈക്വൽ all jobs are very 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 prestigious and important in the society deeper illa engil clean onnum illa ennenga endha irikum covid situation la sidi a hospital nu clean cheyidilinga endha irikum sidi nu aalochu ko avare importance endha nu police illinga endha ipo law and order nu endha irikum appo ella sector la judiciary ya nu avare illinga endha sidi ibade niyamathangalukku appo ella sector la undu appo adokka nammal sradhichittu vanam nammal cheyya nalla We should enjoy any profession. We should enjoy it. But it's not that we have to do anything else. You can change your job, depending on your qualification, and you can apply your having the freedom for applying anywhere. 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 Anywhere
മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവും പോരെ പിന്നെ വിച്ച് എച്ച് ആർ പാർട്ടി ഗ്രേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പെർഫോമൻ ടു വാട്ട് എ ഡിഗ്രി ഡസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഫേം സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെയാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ഓക്കെ ആസ്പെക്ട് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ദി സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് പാറ്റേൺ ഫോർ എ പ്ലാൻ ദി ഇൻഡിഗ്രേ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മേജർ ഗോൾ പോളിസി എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും പ്ലാൻ ഉണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഉണ്ട് മിഡ് ടേം പ്ലാൻ ഉണ്ട് ക്വാർട്ടർലി ഇതുണ്ട് ഇവരുടെ അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഈ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ ഡൗൺ ലെവലില് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം വെൻ വെർ യു ആർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേഡ് ടു ദി ഡൗൺ ലെവൽ ദൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ദൻ അനദർ തിങ് ഇന്റലിജന്റ് ഒപ്പോൺ ഓക്കെ നോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ലൈറി ഓക്കെ അഡാപ്റ്റീവ് ടു സ്ട്രാറ്റജി വി ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദ സ്ട്രാറ്റജി നോ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു മിനിറ്റ് ദി കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ വൺ സ്ട്രാറ്റജി ക്യാൻ ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഐദർ ആസ് എ പ്ലാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെന്ന് വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ വേറെ എത്രയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ വായിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതല്ലേ വരിക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്ന് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ഇതൊന്നും എത്രയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എത്രയോ എന്റെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാത്തത് കീപ്പിംഗ് വെൽ ആൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ അപ്പൊ ബുക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണല്ലോ മറ്റേതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ a plan or a similar idea direction guide course of action or pattern that provide consistent behavior ivada importance chavada paraya perspective of an organization fundamental way of doing things pin a ploy of specific maneuver intended to okay evolution of strategy peter drucker who pointed out that the importance of strategic decision okay in 1955 in his book the practice of management peter drucker ne petite parantana janate benminen personality peter drucker he has written 39 books okay i don't know mbo management by objective okay adopt the task oriented appo ayalla book ana pala pala university lum nammal padikkunnathu ende eduthu unda book valare edana ipo chalpa adu relevant aanu devith mathra aru kaaran it okkillo adine shesham ellam tharu maraayittu irikkalle kaaranangal pala niyamangal okke okay anyway the practice of management adu avare kutum rendu karyalla karan change logam change cheyidondirikkalle oru oru maatangal vannondirikku appo adinodappa namukku chela samayathu maatangal varum pinne strategy decision adathu shift in thinking ye nammada thinking strategy thinking structure system purpose process of people adindathu pinne adaptive strategy pinne ഡിസൈൻ മീൻസ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ യെസ് ലെറ്റസ് നോ ട്രൈ ടു ക്ലാരിഫൈ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ എബോ ഇതം വെരി കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് വേണം അതായത് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ശരി മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നിങ്ങൾ ഒരു പന്തിയിൽ മേപ്പെട്ടാലേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാറാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ചോദിക്കുക മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കണത് ചോദിക്കുക മറ്റുള്ളവർ എന്താ ഉണ്ടാക്കണത് അതിൽ മീതെ ഒരു എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മീതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റഡും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പോലോ റിസോഴ്സും വേണ്ടേ പൈസ വേണ്ടേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണ്ടേ മോഡേൺ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് വേണ്ടേ ടെക്നോളജി വേണ്ടേ പിന്നെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് വേണ്ടേ ശമ്പളം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ നിൽക്കുവോ പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിറ്റ് നിങ്ങളെ ബെസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ടെക്നോളജി ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ട് അനലോഗ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ആണ് ബെസ്റ്റ് സൂട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റജി കേപ്
കോമ്പറ്റീവ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇനി ഇത് കൂടാതെ all those activities affecting the behavior of individuals in their efforts to formulate and implement the strategic need for business uh, the, the strategic human resource management endellam aanu one ella activities um affecting the behavior of individual so company ullo ore ore behavior ore ore vidathil irikkum adu sadhikana kada in there avare engane kodi nammale kodi cherthatta oru vallil aagitte ivare kondu pona nammale nammada idu achieve cheyanum nammale the pattern of planned human resource deployment aalukale deploy cheyyanad proper kalatha irikkanam to enable the organization to achieve its goal ella everyday goal onna irikkanam adutathu that part of the management process that specializes in the management of human capital okay it emphasizes that employees are the primary resource for gaining sustainable competitive advantage va ഇവിടെ ആളുകളാണ് ഏറ്റവും വലുത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നാലും തരണം ചെയ്യും അറിയില്ലേ ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വരുമ്പോഴും ജീവൻ ഇത് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഓരോരുത്തര് കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും അറിയാലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ടൈമിലെ ഒരു പ്രഗനന്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററില് പിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് വളരെ സുഖപ്രദം നടത്തിയതൊക്കെ അറിയില്ലേ അങ്ങനെ വളരെ വളരെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം നമ്മള് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ വളരെ ഇതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പലതും കേട്ടോ പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഹൗ ടു സേവ് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നല്ല പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റൂ കേട്ടോ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കോർപ്പറേറ്റിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് അറിയണം അവരുടെ വിഷൻ മിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെയും ഇതിൽ ഇതിലുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ പറയാം അതായത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നോക്കൂ നിങ്ങളൊക്കെ പല കമ്പനികളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ മെനി പീപ്പിൾ ഐ തിങ്ക് വെരി സീനിയർ പീപ്പിൾ സി നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനി പോയാലും ബ്രോ നമ്മുടെ റിസപ്ഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസപ്ഷൻ ഒരു മിറർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അംബാസിഡർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പല ലിറ്ററേച്ചറും കിട്ടും അവിടെ വെച്ചിട്ടോ വായിക്കൻ എന്തായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ വിഷൻ മിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോ എംപ്ലോയീസിന്റെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങള് പേഴ്സണൽ ഇതൊന്നും തരില്ല അവര് അതേമാതിരി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ ആ കമ്പനിയുടെ എന്താ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് എവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് മേപ്പെട്ടോ ചെയ്യപ്പെട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിത് വാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ആ കമ്പനി എന്താണ് എല്ലാ കമ്പനിയിലും ഉണ്ട് അവരത് റിസിപ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ അത് കൊടുക്കും ചെയ്യും കൂക്കി കൊടുക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വായിക്കാം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം എന്താ ഈ കമ്പനി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആരുടെ കീഴിലാണ് ആരാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ വിൽ അതായത് കമ്പനിയുടെ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ എന്താണ് വൗ ദ ആർ ഗോയിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് ആർ ദ സി എസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോ കിട്ടിയ കാശ് മുഴുവൻ മക്കളുടെ പേരിൽ ബാലറ്റ് പേരിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സി എസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാട്ടാണ്ടല്ലേ കാട്ടടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിപ്രോ ഏഴായിരം കോടിയിട്ടാണ് സംതിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാണ്ട് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അച്ഛന്റെ അനുജന്റെ പേരില് മമ്മായമ്മയുടെ മേല് അതായത് ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ ഒരു മകളായിരിക്കും പൈസ പോകുന്ന അച്ഛന്റെ പേരിലായിരിക്കും അച്ഛന്റെ പേരിൽ പോയി ആൾക്കാർ അത് നൽകണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഏ ഞാൻ അത് അവരുടെ പേരില്ല അവരുടെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ല ചോദിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളല്ലേ നമ്മള് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്
കറപ്ഷൻ അപ്പൊ അത് ഇതില് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഒന്ന് അസറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ മുമ്പേ എന്തായിരുന്നു ഇന്നും അത് ഒരിക്കലും അസറ്റ് ഇമ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ത്യയില് രണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുള്ള ഒന്ന് ഏക്കെ ആന്റണിയാണ് അല്ലയോ അങ്ങനെ ചിലരോട്ട് മാത്രമാണ് മേപ്പെട്ടു പോകാത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പുരത്തിന് ഇത് പോകുന്ന മാതിരിയാണ് അത്ര അധികം മസറ്റാണ് ഓരോരുത്തരുടെ മേപ്പെട്ടു പോയത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ ഇലക്ഷൻ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ അറിയാം എത്ര കോടിയാണ് എത്ര കോടിയാണ് പാവം നമ്മുടെ ഏകെ എന്നെ മാത്രം അവന് അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത സങ്കടം തോന്നി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ടോട്ടൽ അസറ്റ് പാർലമെന്റിലെ ആളായതിന്റെ ഒക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പെൻഷൻ കിട്ടിയതാണോ ഒക്കെ കിട്ടിയതാണോ നമ്മൾ അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ കാരണം എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും അയാളൊക്കെ അയാൾ എട്ട് കൊല്ലത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയ സമയത്ത് ഗിഫ്റ്റും അയാളെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലിട്ട് ചെയ്തു ഒരു വിധത്തില മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഫണ്ട്സ് അയാളെ അനുവദിക്കില്ല ഒരു ഇൻഡ് ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മോശമായുള്ളതോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് താരതമ്യം പെടുത്തോ വേൾഡ് ഇൻ ടു മേക്ക് എ കമ്പാരിസൺ യു ആർ എ വെരി വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് പീപ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ നോ വെൻ ഹി വാസ് എ ഫോർ ടൈം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഹി ടോൾഡ് ഹിസ് വൈഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് Uh, she was working in a bank you travel by bus ksrtc bus don't and he never allowed to sit his wife in the car official car he never went for lunch in official car he used to take lunch in the secretariat candy is like adla shirt istrikid polu illa idana manju appo angane ഒരിക്കലും അധികം പക്ഷെ അധികം പേര് മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ പലരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് തന്നെയാലും ഭയങ്കര കറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ വിരളാണ് കാമരാജിനെ പറ്റി കേട്ടില്ല കാമരാജ് ഒരു കുടില് ഒരു ടെന്റ് ഹൗസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കുടിലാണ് അയാൾ താമസിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അയാളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇതാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത ഇന്ത്യ അതാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ലാതെ ഇന്നലെ എത്ര ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു ഞാൻ കഷ്ടം തോന്നി അത്ര എന്താ പറയണ്ടേ ജനങ്ങളുടെ പോക എങ്ങോട്ടാണ് അത് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എസ് എച്ച് ആർ എം ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ ഫോക്കസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രെയിം വർക്ക് പറഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് ആർ എം സ്ട്രാറ്റജിക് ഷോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷോർട്ട് യു കെയുടെ ആണ് അതിനായി വേണ്ടി എല്ലാവരും യു കെയിൽ അത് നടക്കും ഇത് നടക്കും അത് മാറി മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും യു കെയില് ഓക്കെ പിന്നെ യു കെ യു എസ് ഡി ആണ് ഈ ബുക്കിൽ പലതും ചിലത് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് എസ് എച്ച് ആർ എം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ പറയുന്നത് ഈക്വിറ്റി കൺസിഡറേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ എസ് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ വേണ്ടത് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ ഈക്വിറ്റി അപ്ലിക്ക അതായത് എസ് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ എന്താണ് വെച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ കേട്ടേ പറ്റൂ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയട്ടെ എന്നോട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനി ഞാനത് ശരിക്ക് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരും ഇത് ബുക്കിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അല്ല എന്നോട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതാ എസ് എച്ച് ആർ എം ഇംപ്ലോയിസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ടു ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി strategies and implementation of the same through specific human process a uh, resource process via uh, that is recruiting selecting training adu yan varunnunda pa samayathu parayata uh, vera yan separate endu undu adu yan parayala kada then to clarify further there is strategic human resource management recognize hr partnership role in the strategy process the term hr strategies refers to specific hr policies or practices undertaken or pursued towards clearly formulating aim the goal needed to be expressed preferably quantifiable term so that ella goalum company ode oru oru thulum nammal measure cheyan pattilla ethathol achieve cheyan pattu ennodam however strategy hr objective go beyond
incorporate ethical and a legal consideration which has complex implications for the achievement of a wide range of business uh, you know objective now aadhyata point equity nyan strategic uh hr amana parayunnathu one endha adine line ah few are listed below SHRM is the equity. Application and employee should be treated fairly to minimize compliance or negative publicity. Applicants and employees should be treated fairly to minimize complaints or negative publicity okay in the name of parayan day in the parayadri can be another additional information you have to get another governor letter to chief minister okay put the name of the brain the level of idol no good 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 ആണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ അക്കാഡമിഷനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറുപത്തിനാല് അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇന്നത്തെ വരെ രണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതും അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസും അറിയാവുന്ന ഒരാളുമാണ് ലോ എന്റെ ഹോബി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് സബ്ജക്ട് ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഓണറബിൾ പിന്നെ ഗവർണർ ഓണറബിൾ അല്ലാട്ടോ ഹീസ് എക്സലൻസി ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അതൊക്കെ ഹീസ് എക്സലൻസി ഓണറബിൾ തമ്മിൽ കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അതാ രസം ഇതൊരു ഡിഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഹീസ് എക്സലൻസി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഗവർണർ ഹീസ് എക്സലൻസി പിന്നെ അയാള് Chief Minister will attach him. Okay. I'll edit and I'm not satisfied with the selection of Kandu University, Galadi University. I'll edit it. No. But I'll edit it. 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 I'll really law. Public administration which I am teaching you. I am not concerned with this party or that party. I am a teacher. I should tell good things to you. It is up to you to accept or reject. I will neither go this way or that way. And the Ummada Vidyati Oda Learner Saharana is saying, Nalla Vadiki Povanam in the Lan, Nalla Virana Jambari. I got down. I learned any other way. I will give you there. Got down. Governor and the governor, he pointed out Alamandalam University, Kanduru University, and then Karadi University. Okay. Sherry. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ പറ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ചില കൊറോണ കൊറോണ ഉണ്ട് അവിടെ അതായത് ഈ ട്രോളും അതേമാതിരി ക്യാപ്സ്യൂള് നമ്മുടെ ഇതിൽ എട്ട് മണിക്കുള്ള ന്യൂസ് ചാനലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടാൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നല്ല ഒരു ബേസിക് നോളജ് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേനൽ കൊണ്ടിരുത്തുക എന്നിട്ട് വന്ന അടിപിടി പോവുക ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർത്തമാനം ഇല്ല വെറും മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് മുട്ടും തമ്മിൽ തല്ലി ആൻസർ കൊടുക്കുക ഇതാ ഇനി കേട്ടോളൂ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു എന്താ ഗവർണർ പറഞ്ഞു വൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് യു ജി സിയുടെ നോം ഫോളോ ചെയ്തു മറ്റു സ്ഥലത്ത് യു ജി സിയുടെ നോം ഫോം ഫോളോ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എക്സ്പ്ലേഷൻ കൂടെ പറയാം എക്സ്പ്ലേഷൻ കൊടുത്തു വന്നില്ല രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നീ കൊടുക്കും അതേമാതിരി മറ്റേ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം യു ജി സി നോ പ്രകാരം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തത് കമ്പനി ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ആർഗ്യുമെന്റും വേണ്ട എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്നാണ് അയാളത് അത് ഗവൺമെന്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം 
ഗവൺമെന്റ് ക്ലാരി ചെയ്തോട്ടെ ലാറ്റ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത റിപ്ലൈ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അയാള് അങ്ങോട്ടല്ലേ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവിടെ ചില ഈ കൂലി വേലക്കാരുണ്ട് ചില ഒരു പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കും മാതിരി നിങ്ങൾ പറയണം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം തെറ്റിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്താ ജസ്റ്റിഫൈ കേട്ടോളൂ നിങ്ങളൊക്കെ നോളജബിൾ പേഴ്സൺസ് അല്ല നിങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാസമ്പന്നരല്ല കേട്ടോളൂ ഗവർണർ ആരാന്ന് അറിയില്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് ആണ് നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ കൺട്രി പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഗവർണർ ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് പെർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഗവർണർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ വന്നപ്പോ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഉടനടി വൈസ് ചാൻസലർ നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ പേരിൽ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗവർണറെ പറ്റി ഗവർണറെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫാൽ ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ വയസ്സായി നമ്മുടെ തല നനച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു സ്ഥലത്തും പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഗവർണർക്കെതിരെ ഇതേമാതിരി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ല ഗ്രേവ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് നിയമപരമായുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത് അതായത് അവിടെ കലാമണ്ഡലത്തില് അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കലാമണ്ഡല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഗവർണറുടെ പേരിൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ അപ്പോ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ആ അയാളെയാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ വയസ്സ് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ കേപ്പബിൾ അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവരുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം അയാൾ എലിജിബിൾ അല്ല അതാണ് നമ്മുടെ അരി മുഹമ്മദ് അരീഫ് ഖാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ അല്ല അവ എലിജിബിൾ ആണോ കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോ അയാളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അഡ്വക്കേറ്റിനെയും വെച്ചും അതിന്റെ കാശ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആരുടെ പേരിൽ ഗവർണറുടെ പേരിൽ ആരാ ഗവർണർ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹെഡ് ഏ ആ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഹെഡ് എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്ന് കേട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എന്നോട് തിരിതിരി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവര് കരയും മട്ടത്തു ഇതെല്ലാം കേട്ട് 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 മടുത്തു ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കേട്ടുള്ളു എത്രയോ കുറച്ച് മാസമായി പത് എനി മെമ്പർ മിനിസ്റ്റർ or member of the ruling party chief appraise the chief minister to instruct him to withdraw the keys from the court in view of the circumstances that he is the head of the state it will give a very bad impression about the state or enna മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റബ്ബർ ഷാൻ വരണോ അല്ല ഒറ്റ ഒന്നിനും നാട്ടില്ലാത്ത വിചാരം ആണ് അതൊന്നും ക്യാമറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ പോയാൽ തുറക്കില്ല ഒരാളെങ്കിലും അയാളോട് ആ കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ തെറ്റാണ് അത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ ഇതുവരെ ഇത്ര മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അഡ്വൈസർമാര് ഒരെണ്ണം അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ലോ സെക്രട്ടറിന്റെ കൂടെ അതുമാതിരി പല പല സെക്രട്ടറി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഐ ഐ എസ് സിവിലൊക്കെയാണ് റൊട്ടാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എന്റെ ഒരു ഉത്തരം കേട്ടോളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ വൈസ് ചാൻസലറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആരായിക്കോട്ടെ ഏത് ഏത് റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയാലും നമുക്കൊന്നുമില്ല ആരായാലും നമുക്കൊരു ഒരു ലോയറ്റി ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതും കൂടി പറയാം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം പോട്ടെ കേസ് നടന്നു വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണ for idu kettol underline these words underline put in a frame e parayna nole yan information you will not get any from anywhere adana yan parayunde ningal high court di poi iban e poi ta vice chancellor poi kette onnamathu kaluvundengu poolla yan parayte avanu kaluvu kaluvundengu kodathil nu ponda avachil avana allengil enna kittum 
കഴിവില്ലാത്ത കഴിവുകളല്ലേ പോണെങ്കിൽ നോ ആരാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പോണത് കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ റെക്കമെൻഡ് കഴിവുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമല്ലോ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കൂടി മുമ്പ് അവധി കൂടുതൽ എന്തിനാത് കഴിവില്ലാത്തവരെ പോകും കഴിവുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടും പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയതിന് സെൻട്രോമെന്റ് ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആരും കാല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈക്കോടതിയില് സപ്പോസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണ തൂക്കിക്കൊല്ല പോണ്ട ഫോ ഇനി കേട്ടോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ഫോർ എനി ജഡ്ജ് ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ഈവൻ സമ്മൺ ദ ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് ജഡ്ജ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് അവരുടെ ഓത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കോടതിയിൽ വിളിക്കോ ഒന്ന് ഒരിക്കലും സമയം ചെയ്യാൻ ആൾ അധികാരമില്ല പിന്നെ എന്ത് കുന്തത്തിനെ ബ്രിഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിനല്ലേ അറിയാം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഒന്നും അറിയില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ അറ്റോർണി ജനറൽ എനിക്കറിയത്തില്ല രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വേറെ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഞാൻ തരാം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സമ്മൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചീഫ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും സമ്മൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഞാൻ പറയാൻ പോണ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വി വി ഗിരി അത് സ്വമേധയാ പോയി എന്താ വെച്ചാ ഒരു സമയത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡറായിട്ട് എന്തോ ഒരു കേസ് ഈയൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നത് കുറെ കാലത്തിന് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇല്ല അവിടെ പോയിട്ട് വാദിച്ച് ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ പോയിട്ട് വാദിച്ച് മേപ്പർ ക്രോസ് ചെയ്തു ആരും വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല ഇതാണ് ആ സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം പറയണം ഇവിടെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൽ എൽ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ലോ അൽ ആണ് സാധാരണ എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റേത് അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ ആര് ലോയൽറ്റി ആര് അഫിലിയേഷൻ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ആരാ പിരീഡ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ടാക്സ് പെയറില് നോ ഹിയർ യുനോ ഹി ഇസ് ദ ചീഫ് ലോ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണർ കേൻ സീക്ക് ലീഗൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ഹിം ഇഫ് ഹി വാണ്ട് അതെയോ അഥവാ ഗവർണർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് ചോദിക്കാം ഈ കേസിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുക മേടിക്കുക കാരണം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ മറ്റേയാൾക്കാണ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തുള്ളത് സഹായിക്കുന്ന മറ്റേയാളെയാണ് കാരണം ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് ആ വൈസ് ചാൻസലറാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശരി എന്ത് മോശമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്തായിക്കോട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ നോട്ട് ഫിസിക്കലി വെൽ സി കെ കെ വേണുഗോപാൽ ഇവരെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓതോറിറ്റി ആണ് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കഷ്ടം എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഷുഡ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് വൈസ് ചാൻസർ നോട്ട് ഗോ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ജഡ്ജ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ഓൺലി അങ്ങോട്ട് കേട്ടും ഫയർ തട്ടിക്കളിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഒന്ന് അതിനെ സമ്മതം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ല ഓൺലി അതിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വയലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചെയ്തിട്ടോ അയാൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാത്രമാണ് പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതേമാതിരിയുള്ള അത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അത് ഞാൻ ബാക്കി നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയില് എവിടെയും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ സ്വന്തം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഈ വെരി വെരി ലോയൽ ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാസ് അതാണ് അയാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമമ്പർ ഗവർണർ കാൻ സീക്ക്
கே கே வேணு வேணுகோபால் அவர் அட்டோர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் ஜுடிஷியல் பவர் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாரிட்டி அதில் சம்பளம் ஒன்றும் கம்மி இதாக்கம் பாடில்ல வளரே ஹை பொசிஷன் ஆன சீஃப் லோ ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆன இவிட சீஃப் லோ ஆஃபீஸர் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆன இப்படுது அயாளே சுப்ரீம் கோடதியில் வாதிக்கும் பண்ணல மோடிக்கு எகேன்ஸ்ட் சிலப்போ வாதிக்கும் ஏழு தெற்று தெட்டான பறையாளு அப்போ கோடதி பறையும் வளர ரெஸ்பெக்டோடு வேணுகோபால் என்னும் பண்ணணுங்கள் கோடதி வளர பகுமானத்தோடு கூடி இருக்கு ஆனால் எண்பத்தஞ்சு வயசு எண்பத்தேழு வயசு தான் வேணுகோபால்னு காசர்கோட்டுக்காரனால மறக்காத அயலட ஓரோர வாக்கும் நியமங்களான அயல பறஞ்ச ஒரு எல்லா ஜட்ஜுமாரும் ரெஸ்பெக்டோடு கூட்டி இருக்கும் பட்சே அயல பறையுந்த வாக்குகள் நியமங்களாயிருக்கும் அல்லாண்ட மோடி சப்போர்ட் செய்யணும் அல்லது அயல ஒப்போஸ் செய்யணும் அல்ல அதானு இப்பிட்டே இனி ஞாபகம் இல்ல ஓகே அப்போ ஓரோருத்தரில் நின்று ஓரோ பிரதீட்சையுண்ட் நம்மளொரு சீட்டில் இருக்கும்போ அவரில் நின்று எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்டு அது டெலிவரி செய்யணும் அல்லங்க போயிட்டு பார்ட்டியில் இருந்து மடிச்சிட்டு சம்பளம் மடிச்சிட்டு வீட்டு போயிட்டு போயிடணும் அதான ஏற்றும் வேண்டும் காரணம் ஈ சாஹரியத்தில் அதான வேண்டது காரணம் எந்த அறியும் ஒரு ஓடனர் இப்போ எனக்கு ஒரு இதில் இல்லாத ஆளான ஐ ஆம் ஜஸ்ட் டெலிங் யூ ஈவன் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் கேரளா ஹைகோர்ட் கெனாட் டூ எனதி இ கெனாட் ஈவன் சம்மன் இது இந்த கேஸ் மனசிலையா இனி பாவி கண்டறிஞ்சோடும் கேட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டி கன்சிடரேஷன் கமிட்மெண்ட் எஸ் எச் ஆர் எம்ல ஈக்விட்டி ஞாபகம் பறஞ்சு கன்சிடரேஷன் இவ்வளவு தான் பண்ண வேண்டிய ஷுட் பி இவ்வளவு ஞாபகம் பறையாது அப்ளிகேஷன் சொல்லி எம்ப்ளாய் சுட் பி ட்ரீட்டட் ஃபேர்லி டு மினிமைஸ் கன்சிடரேஷன் தேர் ஷுட் பி கன்சிடரேஷன் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஸ்பிரேஷன் கமிட்மெண்ட் கம் இப்போ இப்போ எம்ப்ளாயிஸின் கமிட்மெண்ட் வளரதியும் கமிட்மெண்ட் இல்லைங்க ஆள் அவுட் ஆனே இன்னும் கமிட்மெண்ட் இல்லாத ஆளுக்கு சர்வை செய்யும் பரில்ல ஹி வில் பி அவுட் ஃப்ரம் த ஃபேக்டரி தட்ஸ் ஆல் கூடுதலே பறையுன்னு இல்லையா பின்ன காரணம் இவரோட எல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவருடைய டார்கெட் அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட் இதெல்லாம் செய்யுந்த சூப்பர்வைசர் செய்யும் குரூப் லீடர் அதனுசரிச்சாயிருக்கும் மாதிரி புரோகதி முழுவதும் மனசிலே அப்போ அதொன்று பின்ன ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் சேஃப் ஹெல்த்தி பிளஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பறஞ்சாலே ஜனம் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை பற்றிட்டு பண்ணல அது ஸ்திரீகளுக்கும் புருஷன்மாருக்கும் ஒக்கே ஈ ப்ராப்பர் ஆயிரி கிரச்சு ஃபெசிலிட்டி ரெஸ்ட் ரூம் இதுக்கு இல்லை கேண்டி அது லிட்ரேச்சர் அதான் ஞாபகம் லிட்ரேச்சர் சாதிக்கம் பண்ணல எஸ் எச் ஆரம் அதாவது நம் ஆ நம்மட போலி எந்தான ஈ லிட்ரேச்சர் நம்மட ஸ்டாஃபின் வேண்டி நம்ம ஹவுசிங் காலனி உண்டோ லிட்ரேச்சர் அது இதுண்டு வாங்கிக்க வேண்டி ப்ரோஷர் எம்ப்ளாயிஸின் எந்த மக்களுக்கு வேண்டி எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் கொடுக்கணுண்டோ நிங்கட ஃபர்தர் எஜுகேஷன் வேண்டி கம்பெனி எந்தெங்கிலும் செய்து தருணுண்டோ ஸ்கூல் உண்டோ நிங்கட இதில் கோட்டர்ஸ் உண்டோ நிங்கட இது அங்கனக்கு லிட்ரேச்சர் உண்டோ அது வாங்கிக்கும்போ தானே ஈ வாங்கிக்கும் நாளுக்கு மனசோ ஈ கம்பெனி பற்றி போறே அத்திர இது பறையாள் கூடுதல் ஒன்றும் பறையாண்ட வாக்கி வாங்கிக்க பின்ன அப்ரோச்சஸ் எஸ் எச் ஆரம் எந்தானது கரஸ்பாண்டிங் இம்போ எந்திருக்கணும் ஓகே நவ் அனதர் திங் இனி பறையானது எந்த சம்பவம் பெஸ்ட் ஆ ஓகே செவன் எச் ஆர் பிராக்டிசஸ் இன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஏற்றவும் நல்ல ஆர்கனைசேஷனில் பயிற்சி தெளிஞ்ச ஏழு எச் ஆர் பிராக்டிசஸ் நல்ல கம்பெனிகளில் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்த ஏழு எச் ஆர் பிராக்டிஸ் வாட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்யூரிட்டி எந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்யூரிட்டி உண்டப்போ அதாவது எந்துகொண்டான நம்ம பெண்குட்டிகளும் எல்லாரும் பி எஸ் சி செலக்ஷன் வேண்டிட்டு செய்யணும் காரணம் ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்ல ஓகே பட்சே இந்த சிதிப்பு எந்தானு வச்சா சில கான்ட்ராக்சுவல் பேசிஸில் எடுக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பக்ஷே யதார்த்தத்தில் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் எடுக்கான் பாடில்ல இஷ்ட செரிய இஷ்ட இது வலித் எடுக்கா பட் செரிய இத கிளரிக்கல் போஸ்ட் எழுதும் சரி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் எடுக்கான் பாடில்ல இப்போ ஒக்கா ஆனால் செய்யுது அப்போ எவ்ரி பட்டி எக்ஸ்பெக்ட் யூனோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அறுபது வயசு வரே அம்பத்தெட்டு வயசு வரே ஜோலி செய்யணும் அவர் குடும்பத்தினையும் வளர்த்தாலும் குட்டிகளை வளர்த்த வளர்த்தா வேண்டியிருக்கலாம் அதான எல்லாரும் பிரதீட்சிக்கிறது இதான ஒன்னான ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி ஓகே நம்பர் டூ செலக்டிவ் ஹயரிங் செலக்டிவ் ரிக்ரூட்மெண்ட் இஸ் நீடட் டு மினிமை ட்ரைனிங் கால் ஈ நம்ம செலக்டிவ் ட்ரைனிங் பண்ணுச்சா நம்ம ஆன்ஸ் இல்லாத நம்ம ரிக்ரூட்மெண்ட் செய்யறது கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஆயிக்கோட்டே வேற எந்தெங்கிலும் ஆயிக்கோட்டே பத்து வயசு வந்து எழுதி இல்லை கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஹலோ 
ക്യാമ്പസ് ഇൻറ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പൈസ ചെലവില്ല ആകെ ചെലവ് നിങ്ങൾ വരാനുള്ള വണ്ടി കൂലിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ പെട്രോളോ അത്ര ഉള്ളൂ എന്താ കാരണം വെച്ചാ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തണത് അത് അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹോള് അവര് നിങ്ങൾക്ക് ചായ തരുന്നു അല്ലെ അവരുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുട്ടുകളോ അവരുടെ നിങ്ങളവിടെ ആകെ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുന്ന ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു റിട്ടേൺ ടാഷിന്റെ പേപ്പർ പോലും കാണിച്ചു അവര് തരും അത് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻറ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു പോരെ അതിൽ പൈസ വല്ല പത്ത് പൈസ ചെലവുണ്ടോ പത്ത് പൈസ ചെലവില്ല വെറും വല്ല പെട്രോൾ ചാർജോ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ചിലപ്പോ ദൂരത്തേക്കെന്ന് വന്ന മഡ്രാസോ വേറെ എവിടെ നിങ്ങൾ വന്നോ ട്രെയിൻ ഫെയറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഫെയറോ അതുണ്ടായിരിക്കാം ചില സമയത്ത് ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പതിനെട്ട് പേപ്പറിൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം പതിനെട്ട് ഇരുപത് പേപ്പറിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് കാരണം അവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഇത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ക്യാമ്പസ് ഇൻറ്റർവ്യൂ പറ്റില്ല കേരള ബാങ്ക് ഗവൺമെന്റിൽ കേട്ടോ ക്യാമ്പസ് ഇൻറ്റർവ്യൂ പറ്റില്ല ഗവൺമെന്റിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ഇത് തെറ്റിതിരിക്കരുത് ഗവൺമെന്റിൽ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് കെ എസ് സി ഉണ്ട് പി എസ് സി മോഹൻത്ര അതാണ് അതീത ചാനൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സിയുടെ ഇതുണ്ട് അതേമാതിരി കോമൺ എൻട്രൻ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ മിനി 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 തിങ്സ് ഓക്കെ അതേമാതിരി ഓരോരോ പോർഷനും ഓരോ റിട്ടേൺ ട്രസ്റ്റ് എവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ റിട്ടേൺ ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ജയിച്ചല്ലാതെ അവിടെ ഒരാളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും എന്റെ എന്നോട് ചോദിച്ചവരോടും തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ആര് പഠിച്ചാലും പാസ്സായാലും തൊഴിൽ വീതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും എല്ലാ എല്ലാ വീതികളും പക്ഷെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോറി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതില് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെയും റെയിൽവേടെയും പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന്റെയും ഓട്ടോണമസ് ബോഡീസിന്റെയും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസും എത്ര നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് എണ്ണറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം വേക്കൻസി ഇതിന്റെ വേക്കൻസി പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ വില എന്താ അറിയ എട്ട് രൂപയാ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താ അറിയാത് തൊഴിൽ വീതി ഇവിടെ എല്ലാവരും വാങ്ങും അത് തൊഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും വാങ്ങും തൊഴിൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് ആവാൻ പോകുന്നുണ്ട് കിട്ടും ടെമ്പറി നിങ്ങൾ കിട്ടും ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇതതല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആണല്ലോ ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഐ യൂസ് ടു സജസ്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു വലിയൊരു കാര്യം ആരുടെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണം തല ചൊറിഞ്ഞിട്ടേ റെക്കമെൻഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും അവിടെ പോയി അപ്പൊ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞ ഏതൊരു മന്ത്രി ആ പണ്ടത്തെ ജലീൽ പറയണ്ടായി രാജ നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മകൻ പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റർവ്യൂവിൽ ജയിച്ചത് എന്തോ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണോ എന്ന് ഏത് ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ ആർ എസ് വളരെ വളരെ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണത് നമുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്കൊക്കെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരള ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന മാതിരിയാണ് മാറി മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആരെടുക്കണം എന്താ എടുക്കണം ഏതാ ചോദിക്കണം ആർക്കും അറിയില്ല അതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആരെ റെക്കം ആരോടാ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയാ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനല്ലേ മാർക്ക് അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം എന്ത് ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അറിയില്ല അത് ആ ക്ലിപ്പ് വരുമ്പോഴേ അറിയൂ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ അത് ഒരു ഡോക്ടർ ജലീലാണ് നമ്മുടെ വലിയ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളാണ് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാൽ പോരാ അത് ഉപയോഗിക്കാനും അറിയണം ഐ എ എസ് നടക്കില്ല മനസ്സിലായിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നമുക്ക് അത്ര വളരെ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി അയ്യോ ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കട്ടെ നല്ലതാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് നല്ലതാവാൻ ആഗ്രഹ ഇത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അനുവദിക്കില്ല പറയുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ മനസ്ഥിതി മാറിയുള്ള കണ്ട് ആ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരുത്തൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സുൾ കാലം എന്താ പറയണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ചീഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോകും അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഗ്രേറ്റ് നമ്മുടെ തകാവ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ അയാൾ പറയുന്ന അറിയില്ല അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് എല്ലാ ചാനലിലും അയാളായിരിക്കണം അത്ര ഈ സമയത്ത് ഈ ചങ്ങാതിയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇല്ല ഞാൻ മനോരമ നോക്കി ദേശ മാതൃഭൂമി നോക്കി എല്ലായിടത്തും ഈയാളാണ് എന്താ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഓഫീസ് നമുക്ക് ഗവർണറുടെ ബോഷ് വേണ്ടെന്ന് ആരാ പറയുന്ന അറിയാ അയാൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് എവിടുന്ന് എൽ എൽ ബി എടുത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ അതോ അവിടെ ഒരു ഉണ്ട് സ്ഥാപനം പറയില്ല പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൽ എൽ ബി ഒരു ഭരണഘടന പഠിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് പറയാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അതിനെന്താണ് ഇവരൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് അപ്പോയിന്റീസ് അല്ലേ ഗവർണർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ പദവി ആവശ്യം എന്താ അതങ്ങനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗവർണറെ നമുക്ക് എന്താ എന്തിനാ ആവശ്യം എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് എന്ത് ലോ ആണ് പഠിച്ച് അപ്പുറത്തെ എഴുതി അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയില്ല എങ്ങനെ വേണം അഡ്വക്കേറ്റ് ആയി എങ്ങനെ ലോ എൻറോൾമെന്റ് നടത്തി കോടതിയിൽ ഏത് കോടതിയിലാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ എല്ലാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഓരോരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വന്നല്ലോ പലരും കോൺഗ്രസും വന്നു മറ്റൊരും വന്നു ജനതാ പാർട്ടി വന്നു മറ്റൊരു ദേവഗൗഡ ചന്ദ്രശേഖർ അവർ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മറക്കരുത് ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് പോയാലേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി കറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിദ്യാസന്മാരെ വാക്കുകൾ കേൾക്കരുത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാ ഇവർ റെക്കമെന്റ് ചെയ്താണല്ലേ ഇപ്പൊ ഇയാൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് ബി ജെ പി അല്ലേ ഇതിനു മുമ്പേ സദാശിവൻ ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗവർണർ ആയിരുന്നല്ലോ നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ ആ അത് ബി ജെ പി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇയാളെ ബി ജെ പിക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽ കുമാർ അതുകൂടി പറയാം കണ്ട്രോൾ നേരത്തെ എന്ത് ന്യായാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആദ്യത്തെ തന്നെ തന്നെ ഗവർണർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യുക ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹെഡ് അപ്പോ അതാ അങ്ങനത്തെ വിഡ്ഢികളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കാരണം എന്താ അറിയോ ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നതാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞില്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം കാരണം no judge can summon a governor to the either to the high court or supreme court even chief judge idu ee kaliyike arayille adu parnode suggest cheyidu kodu idu idana yan parnadu kada no no next selective hiring avu ibide endanu cha nammale selective hiring ennu parannengil nammal nalla aalukale adathu chelpa samayath ibide endha oru sambhavam undo kada conflict inna chance undu ചിലപ്പോ ലിസ്റ്റിലുള്ള നാലോ അഞ്ചോ പേരുണ്ടോ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പാനലിൽ മൂന്നോ നാലോ പേരുണ്ടോ അതിനർത്ഥം ഒന്ന് പാനലിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പല പാരാമീറ്റേഴ്സും നോക്കും വയസ്സ് എത്ര കാലം അയാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ചിലപ്പോ ഒന്നര കൊല്ലത്തിലുള്ള റിട്ടയർ ചെയ്താ അയാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് ഒന്നര കൊല്ലത്തിലോ ഒരു കൊല്ലമുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവർ പല പാരാമീറ്റർ നോക്കും അപ്പൊ നല്ല ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ കോസ്റ്റ് ചില സമയത്ത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പർപ്പസ് വിൽ ബി സേർ ഉള്ളു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം പ്രീവിയസ്ലി ബിഫോർ രാജീവ് ഗാന്ധി എല്ലാവരും ഇപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധി ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതല്ല കാര്യം നല്ലത് നല്ലത് ചീത്ത ചീത്ത എന്ന് പറയാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഏയ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചീത്ത അതന്നെ അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അതെ കേട്ടോളൂ പ്രീവിയസ്ലി ഇതേ ചീഫ് അവർ പബ്ലിക് സെക്ടർ
is not uh, you will not participate in any anything kamla undavum kaar undavum ella undavum mentale pakshe amad bhai vera or dosham kodi undu ee managing director endengil or policy eduthunna aala idu idu pari adu implement cheyan pattilla angane pala pala project nammala stand still aayi pala odu etra 1320 public sector undu pala project angane ibri tenor fixed aayirunnilla ee managing director ചിലപ്പോ രണ്ടു കൊല്ലം എന്നാ വെച്ചാൽ ഇവര് തമ്മിൽ ടച്ചിലുണ്ട് ഇവര് പെട്ടെന്ന് മാറ്റും ചെയർമാൻ പറയും ഇവനെ മാറ്റാൻ കാരണം അവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയും ആരെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അപ്പൊ വളരെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഫിൽ ഓപ്പറേഷൻ രാജീവ് ഗാന്ധി വന്നതിന്റെ ശേഷം ടെനർ ഫിക്സ് ചെയ്തു മിനിമം പീരീഡ് ഫോർ സി എം ഡി ഡോറിസ് നോ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി എം ഡി അഞ്ച് കൊല്ലം ഓക്കെ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് അത് വേറെ കാര്യം പിന്നീട് അഞ്ചു കൊല്ലം മിനിമം അപ്പൊ എന്തുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം വരെ അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശോധിക്കും പോരെ ഈ അപ്പോ സെലക്റ്റീവ് ഹയറിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെൽഫ് മാനേജിലിറ്റി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കൂ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റില് നിങ്ങളുടെ സി യു ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ആരായിക്കോട്ടെ സെൽഫ് മാനേജ്ഡ് ടീംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ അല്ലെ സെലക്ട് ചെയ്യും മെട്രോ ശ്രീധരൻ അല്ല കണ്ട അവിടുന്നും ഇവിടുന്ന് കൊടുത്ത് അയാൾ ചെയ്യില്ല അയാളൊക്കെ ഹി വോൺസ് റിസൾട്ട് ബിഫോർ ഷെഡ്യൂൾ വിത്ത് ലെസ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് ഹൈ ഇൻഡിഗ്രിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള ആളെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കാണുന്നത് കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ റോഡില് വാഴ നട്ടിറക്കണു കൃഷി നട്ടിറക്കണു തക്കാളി നട്ടിറക്കണു എല്ലാം നട്ടിറക്കണു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മീതെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് പാച്ചാളത്ത് റോഡ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ കുഴി വാഴ വയ്ക്കാത്ത അത് അയാൾ വേണതാണ് നോർത്ത് നോർത്ത് റോഡ് അയാൾ വേണതാണ് അതേമാതിരി ഒരു ട്രാഫിക് ഉള്ള ഏത് റോഡാ ഉള്ളത് കേരളത്തില് ഒക്കോസ് വൈറ്റില വൈറ്റിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പറയാതിരിക്കുന്നുള്ളത് അത് വേറെ കാര്യം അത് അയാളുടെ അയാളുടെ കുറ്റമല്ല അപ്പൊ എനിവേ അത് പറയാതിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ സുധാകരന്റെ തെറ്റാണത് എനിവേ ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാ പണിത് പണിയേണ്ടത് പണിതമാരും പ്രോപ്പറായി പണിതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈവൻ അയാളോട് ആരോ ചോദിച്ചു ഈ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പേ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേ ഒന്നും പോകുക എത്ര വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും ശരി എന്റെ പെട്രോൾ മെട്രോന്റെ പില്ലറും അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ തോന്നും നൂറ് കൊല്ലം പാലാരി വട്ടം ഫ്ലൈ ഓവർ ഈ രണ്ടാമത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് പണിയുമ്പോൾ അയാൾ പാഴാവണത് പണിയോ പറഞ്ഞു എന്താ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ചോദിച്ചോ നൂറ് കൊല്ലം എന്ന് പോരെ അപ്പോ അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ ടീം ഉണ്ട് വളരെ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു പൈസ കറപ്ഷൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അമ്പത്താറായിരം എഴുപത്തയ്യായിരം കോടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഒരേ സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രൂപ കറപ്ഷൻ കേട്ടിട്ടില്ല പോട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല സെൽഫ് മാനേജ് ടീംസ് പിന്നെ ഹൈ കോമ്പൻസേഷൻ പിന്നെ പ്രത്യേക നമ്മളെ വലിയ വലിയ ആളുകളെ നമ്മൾ മേടിക്കുക വെച്ചാൽ എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ആര് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പൻസേഷൻ നന്നായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ നന്ദൻ നീലങ്കാനി ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഷിബുലാൽ ഇൻഫോസിസിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ കൃഷ്ണകുമാർ എന്താ ഡി സി എസിലെ ഇതേ മാതിരിയുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം പാക്കേജ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ എവിടേക്കും പോകും അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ തൊക്കെ കൊടുക്കണം അവരെ ഫാമിലിയെ നോക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് ഇതിലും സമയം ഫാമിലി നോക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ആൾവി ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇനോ ഏയ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ചെയർമാൻ ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ വീട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുമോ നാലുശോക്ക് എല്ലാം ഓരോ രാജ്യത്താണ് നാല് പലതും പല രാജ്യങ്ങളിലാണ് സിംഗപ്പൂര് മറ്റോടത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ അതെ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ട്രെയിനിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എത്ര ടാലന്റഡ് ആയിട്ട് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്താലും അവർക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട ചില ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അപ്പോ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് വന്നാലും ശരി ടി സി എസിൽ വന്നാൽ ശരി ടി സി എസിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഇൻഫോസിസിലെ മെത്തേഡ് വർക്ക് എൻവയർമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ടി സി എസി
ഫെയറില്ല എന്താ കാരണം എല്ലാവരും ഈക്വൽ മനസ്സിലായോ ആൾ ആർ ഈക്വൽ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ ഈ പേര് വിളിക്കുന്നതും മിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എവിടെ എവിടെ നോക്കട്ടെ ശുഭം അപ്പോ ഈ ഫൈക്കാൾ ശുഭം ഈ ഫൈക്കാൾ മിസ്റ്റർ ശുഭം മീനിങ് ഈ സെയിം ഓൺലി ഈ ഫൈക്കാൾ ശുഭം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈസ് ബിക്കാസ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് യുഎസ് ബട്ട് ഈ ഫൈ കാൾ മിസ്റ്റർ ശുഭം there is little gap nalla relation anengil njan mr nu vekkanda avashyallallo endilayo avo ee nalla nalla corporate le peru vilikilla mr nu onnum vekkilla adana infosys kedo avo namakku ee mr and mrs okke vekkana samayath endha pattunna cha kelpo or gap varunnundu kela samayathe bank lo onnu angane bank le peru le aanu vilikunnu adha adu pudhiya culture aanu kedo allane tettilla idu are bahumana koru undalla പിന്നെ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് നീ പറയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാവരും കമ്പനിയുടെ പാർട്ട് ആണ് പില്ലർ ആണ് എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൈറ്റ് എന്നോട് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കമ്പനി സക്സസ് ആവണമെന്നുണ്ട് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആട് മുകളിൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടേ അവിടെ ഇരുന്ന പോര ആ ഡിസിഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൺവേ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ താഴെയുള്ള ആള് നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല വിചാരിക്കുക അവര് എന്ത് തീരുമാനം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുക എന്താ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോണ പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അതായത് പ്രാക്ടീസ് ദിങ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ലോങ് എനർജി പ്രാക്ടീസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് അതായത് വളരെ കമ്പനിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ആളുകളും കമ്പനിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രൊജക്ട്സും ഓരോന്നിനും ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് വേണം പിന്നെ അതായത് കണ്ടിൻജൻസി പിന്നെ ചില നല്ല നല്ല സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ് സക്സസ് ഫോർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ കമ്പൈനിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിറ്റ് വിത്ത് ഹുറുദോണ്ടർ ഓർ ഇന്റേണൽ ഫിറ്റ് എങ്ങനെയായാലും ശരി കമ്പനിക്ക് അനുയോജ്യമായും കമ്പനിക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ പിന്നെ ഇൻ എ സെൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് എച്ച് ആർ എം ഇസ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ് എ ടോട്ടൽ എൻഡൈറ്റി ഇറ്റ് അവാർഡ്സ് ഐസൊലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് അഡോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് വ്യൂ ആർ വി ഡബ്ല്യു റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് വ്യൂ വ്യൂ റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് വ്യൂ സ്ട്രാറ്റജിക് സ്ട്രാറ്റജിക് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് വ്യൂ ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ഫേം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ എത്രയോ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയും നമ്മൾ ഇത് തരണം ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതേമാതിരി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് അമേരിക്കയുടെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് വർക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് management clearly define what it needs by way of new method and working and articulation of result expected management valare adhigam clear cut aayite mattulla oru arikkanam oru kollathinode engane ariyo first july le allengil nammale new year le nammada arana ceo address cheyi nammada staff ni adayade adutha kollam nammada endana program nammale etra turnover achieve cheyanadukke announce cheyi adinde prakarathil nammale പിന്നെ നമ്മുടെ പേ സ്കൈൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയിക്കും അപ്പൊ എംപ്ലോയീസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ പ്രോമിസ് ഷുഡ് ബി ഫുൾഫിൽഡ് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്റ്റൻസ് സക്സസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മൾട്ടി സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ ആളുകളെ നിങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മൾട്ടി സ്കിൽ ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് സെലക്ടഡ് ദാറ്റ് കെൻ ബി എക്യുപ്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ബെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി നോ ചീപ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടും എന്തായാലേ നമ്മുടെ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യ റഷ്യ എന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചാണത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അല്ല പതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചാണത് പക്ഷേ അതിന്റെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തോ കീപ്പെട്ട ഇറങ്ങിയിട്ട് മേപ്പെട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിന്റനൻസ് കമ്മിയാക്കണം അത് കോസ്റ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വാങ്ങുമ്പോ നല്ലത് വാങ്ങുക 
മനസ്സിലായില്ലേ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ന്യൂ സിസ്റ്റം ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം സ്റ്റാഫിന് എല്ലാം ഒരേ നീഡല്ല ചിലർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ചിലർക്ക് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആളുകള് റിക്രൂട്ട് ചെയ്താൽ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കും ഞാനും സീനിയർ ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കും ഒരു പത്ത് ദിവസം രാവിലെ മേൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ചെയ്യേണ്ടതും കമ്പനിയുടെ പോളിസി ഫിലോസഫി മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിലോസഫി എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മറ്റേ കോമ്പിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തേ കൊടുക്കും പിന്നെ സർവീസ് റൂൾസ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് അതേമാരി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോളിസീസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ കമ്പനിയുടെ എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് കാര്യമുണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് കാര്യം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആരും കൂടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആളുകൾ നേരെ വില്ല ചിലവര് അതായത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ജനറലായിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ് പറയും അയ്യോ ഈ ആൾക്ക് ഒന്ന് പങ്ച്വാലിറ്റി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇവൻ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ബിഹേവിയർ ശരിയല്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ട് നോക്കും അവരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇതിൽ ട്രെയിനിങ് ഇതിലിടും എന്നിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെന്ന് ഇതായിരിക്കും ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ചെയ്യാ ലേറ്റ് ആവും ലേറ്റായ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലൗട്ടാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് ഫാക്ടറി റൂൾ പ്രകാരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാലറി കൂടും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും അതേമാതിരി ഡിസിപ്ലിൻ ബിഹേവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പെരുമാറ്റം സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് എവറിങ് പിന്നെ റൂൾസ് അത് സ്ട്രിക്ട്ലി അബൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് മോഡൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ശമ്പളം മേടിച്ച് കുറെണ്ണം തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കേരളം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എത്ര ഡി ജി പി ആണെന്ന് അറിയാമോ നല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ അതായത് പിന്നെ സാലറി എത്രയാന്ന് അറിയാമോ സാധാരണ ഒരു ഐ ജി ഐ ജി ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉണ്ട് ഐ ജി വിജയൻ അതേമാതിരിയുള്ള പോട്ടെ ഡി ജി പി ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എത്ര ഡി ജി പി ആണ് നാല് അഞ്ച് എന്തിന് ഫോറസ്റ്റ് ഡി ജി പി ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡി ജി പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഫീൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് കഷ്ടമാണ് ആരാ ഡി ജി പി സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആണ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗിലാണ് സന്ധ്യ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞാൽ ആര് നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു തലാണ് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കിട്ടു ഒരു ഡി ജി പി ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അറിയോ ഹൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം സാലറി ദി ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡെലിവർ അതിവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് accuracy with the high integrity idella adangirundu leadership quality venam pinne flexibility venam ella neema prakaram chelpa povan pattiyennu varilla kada samayathe neema prakaram ella samayathukku nammale angotu ingotu okke chelpa nokkandi varu endanu thannu adha theyalla neema thettikana nalla paadu pinne compulsory endai lay off endana yan parayam okay present employment new thing okay high involvement idonnu illa okay now Uh, specifically the following structural function online online work team offline employees online work team are you able to nammade endha pariya nammade online pala municipality il mattum ella pala pala joli cheyunnille ee application or code thana online pa n
ഡൂയിങ് അതേ ജോബ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ റൊട്ടേഷനിൽ വരണ സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് മറക്കരുത് എന്താ ഈ റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണെന്നും ഞാൻ ഇതില് പഞ്ചാബില് വർക്കേണ്ട സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല ഡൽഹിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ ഡൽഹി വരെയാണ് അന്ന് ഞാനൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഒരു ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മഡ്രാസീസ് മഡ്രാസീസ് പറയും അപ്പൊ ഇതില് ഈ റൊട്ടേഷനിൽ എന്താണ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ എന്താ എന്ത് പലതും നമുക്ക് കാണാനും പഠിക്കാനും നമുക്ക് ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടും പിന്നെ അപ്പൊ ചിലവരുണ്ട് ജോലി മാറ്റം കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മതി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒന്നാമത് സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ജോബ് റൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പോവുക ശമ്പളൊന്നും കമ്മിയാവില്ല പഠിക്കുക പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് 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 പലതും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി കൂടും അതിന് പിന്നെ സജഷ്ടിയും പ്രോഗ്രാം ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി പറയാനുള്ളത് അഡീഷണൽ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസ് വളരെ ശ്രദ്ധ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ തല്ല സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ നോളജ് സ്കിൽസ് ക്രിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ടാലൻസ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടോട്ടൽ നോളജ് സ്കിൽസ് ക്രിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ടാലൻസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ദൻ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വർക്ക് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്ക് നോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വാല്യൂസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അപ്രോച്ചസ് ബിലീവ്സ് ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ചെറുത് കവർ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാണ് പിന്നെ ഡിഫറെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ എം ഞാൻ എന്നാൽ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അതായത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നീഡും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് പിന്നെ അതേ പ്രകാരം റിക്രൂട്ടിങ്ങും സെലക്ടിങ് ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് റിവാർഡിങ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ ലയസൺ വിത്ത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അതർ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വെൽ ബീങ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഇതാണ് ഇനി പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ എം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എച്ച് ആർ എം കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും പണ്ട് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോ എച്ച് ആർ എം ആണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് മോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് പേറോൾ കംപ്ലൈൻ വിത്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലോ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിറ്ററി ലോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് ടാസ്ക് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ടിപ്പിക്കലി സീക്സ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് വിത്ത് സച്ച് തിങ്സ് ആസ് കോമ്പൻസേഷൻ ബോണസസ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് മോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ ആസ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എച്ച് ആർ എം കൺസിഡർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് to the success of an organization and society thus it is responsible for managing the workforce by formulating policies and procedures that promote mutually new, uh, that is mutual goals mutual respect mutual rewards and mutual responsibility human resource management is more general in nature as a focus focuses on the developmental activity പക്ഷെ രണ്ടും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് സിമിലാരിറ്റി പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റും എച്ച് ആർ എമ്മും തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി വൺ ബോത്ത് എംഫസൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റിഗ്രേറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് 
personal land at all. Number two, both emphasize the vitality of individuals in fully developing their abilities for their own personal satisfaction to make their best contribution to organizational success. Three, both identify placing the right people into, into the right job as an important important means of integrating personal HRM practice with organizational goals. On that, features of human resource management. Very topic in Madhra Jambar, people centered on human resource management. In the blue collar, blue collar worker, that is machine limb, and you work in the loading and unloading in the other blue collar worker blue co blue collar worker white collar worker are clerical employees and our malayali is arkum matte pani cheyyan cheyyan vayya kada edu blue collar work namukku cheyyan vayya pa ibada foreign poya pattum outside kerala poya pattum pakshe ibada nammal white collars aanu le adana sadhanam pathu njan parayunnalla kada adonu njan parayunnathu pinne white collar worker ennu vachal clerical employees in a blue collar work of an loading unloading working on machines uniform another okay the number of the elaborate bottom right to the last children of the night even day less in serious in the children are guiding them not proper some mentality of the people after a look on let them learn the most right and love in other managerial and a non-managerial person actually management and a killer under man to the deputy manager person manager in the bottom Pena profesional itu, ada profesional itu. Orang company ni le profesional sah raga. One, company secretary, atau ACS, chartered accountant, ACA, ICW ni alam CMA, itu ke profesional sah. Pena personal activities and functions tu korang pernah nanya, okay? Pena continuous process okay dah. Pena limitation. Of human resource management. Limitation under human resource management. There is limitation under it. Unpredictable future. Are you going to predict the future? 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 Unpredictable future sometimes. If you go to the future, 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 you go to the future. That's all. That's all. Apa itu terus terlalu unpredictable lah, ini terlalu banyak karya yang lalu. Ini pertama terlalu lalu lalu. Banyak karya yang lalu ini berum. Apa orang dah ada dua conservative attitude of top management. Ah, ini tu banyak banyak orang nak. Ada ini terlalu. Nama kita developi yang berum. Human resource dalam itu manajem jadi ini Gujarat sendal lalu. Hari mana mana Gujarat kita orang lelaki macam macam itu lalu berum. Account selain ini ada ledger main dengan jenis cawan buku. Let's cut it and let's put a photo with it. Oh, okay. I don't know. 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 Bank ini kalau mahu bisanya sebenarnya anda kulo na. Apa bank ini kalau pelak karya yang lundi, apa itu yang orang pertama mata ni berlalu. Pina problem of surplus ta. Pina cara di ini jangan urut jodoh juga tak. Problem of surplus ta. Entah orang lagi apa bawa. Urut parti surplus ta pun lalu. Ambil. Awe cuma ni ada surplus ta. Human resource management ada yang mana boleh. Kelawat itu, ada juga. Jadi, ini kan tu, ini kita kelas itu terangkan dengan nombor kasar kod medical kod aja le, agak mudah berada. Yang ni le, ada tu dengan recruiting ni. Kita berada di mana jauh jauh. Medical kod aja, adem kasar kod. Apa yang dah pergi dengan endosulfan? Endos endosulfan itu, anak anak kita dengan sakit itu, terus orang anak anak macam ni. Pradesh mana? Ada alat kat transfer itu. Doktor itu nak kat transfer itu. 
അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ പോയിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വെല്ലക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന ദിവസം പലതും മെഷീൻ എല്ലാം വരും ഉള്ളതല്ല പോകും ചെയ്തു അവിടെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇനി പുതിയ ആൾ വന്ന് പുതിയത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് കുറ്റമില്ല പറയുന്നത് ഓരോരോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ സർപ്പള സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അഴിച്ച് പണിയേണ്ടത് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെയും മറ്റേ അതിന്റെ ആ ശിങ്കിടികളും ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ ഷോക്ക വന്നു നമ്മളത് രണ്ട് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത എന്റെ അവനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനും കിട്ടുന്ന കാശുകളും പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സാവാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ വാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി തരാം അവ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ രണ്ട് മാസം രണ്ട് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത അവന് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ മനസ്സിലായി അവന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചത്ത അവന്റെ ഭാര്യക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണേ ഇവൻ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സില് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾ മുപ്പത് വയസ്സില് അവിടുന്ന് പോന്നു വിചാരിക്ക അപ്പോ ബാക്കി അവന്റെ സർവീസ് തന്നെ അവിടെ ഇരുപത്തി പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ അവന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെൻഷൻ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അവൻ ചത്ത അവന്റെ അവൻ എവിടെ ചാണ് മുപ്പത് എഴുപത് എൺപത് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എഴുപതാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എഴുപതിൽ മീതിയാണ് എഴുപത് എഴുപത്തെട്ട് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുവരെ പോലും പെൻഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ കിട്ടും ഭാര്യ ഇതുവരെ ജീവിക്കും അപ്പൊ ഒരാളുടെ ലൈബ്രറ്റി എത്ര രണ്ട് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സാവാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം വളരെ എസ്റ്റിമേറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ കോടിക്കണക്കിലൊക്കെ ഇരുപത് പേരാണ് ഒരു മന്ത്രിക്ക് ചെങ്കിടികൾ അത് നമ്മുടെ ഇരുപത് ആളുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വേണമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഇരുപ ഇരുപത് പേർ ഇട്ട് ആക്കി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇട്ട് ആക്കി അവരുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ 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 കോടികളാണ് വരുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്ത് പത്തുള്ളവര് വളരെ വിരലാണ് അതാണ് അതിൽ അതിൽ വേറൊരു തമാശ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിന്റെ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലേ പിന്നെ പോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവിടെ നിന്നല്ലേ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വളരെ ഡമ്മിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി വളരെ പ്രധാനം മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പ്രശാന്ത് ബാന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർപ്പള സ്റ്റാഫ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ് ആണ് കാരണം ഇവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കണ്ടേ അതായത് ഇവർക്ക് എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് വേണം നോക്കൂ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഓവർ ടൈം കൊടുക്കണം ബോണസ് കൊടുക്കണം ഇവരുടെ ബി ബി എഫ് ഇ എസ് ഐ ഇതിന്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് റിട്ടയർമെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചു വിടാണ് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം നിങ്ങൾ സുപ്രാനേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കണം റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഗ്രോഡം ഫണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ശമ്പളം ഇല്ലേ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക മരിച്ചു പോയി എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേഷൻ അറിയാം മരിച്ചു പോയ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ അറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഒരാൾ മരിച്ചു കമ്പനിയിൽ അപ്പോ അവൻ അമ്പത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുറയ്ക്കണ അവിടെ അമ്പത്തെട്ടോ അറുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ശമ്പളം എത്ര ആയിരുന്നു അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാണുന്നത് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇരുപത്തിരണ്ടര വയസ്സ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വായിച്ചാൽ മരിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല വിചാരിക്കുക അവന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് നോർമലി അറുപത് വയസ്സല്ലേ അപ്പൊ അറുപത് വയസ്സ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതി അറുപത് വയസ്സിൽ അവന്റെ സാലറി എന്തായിരുന്നു ഇൻക്രിമെന്റ് എത്രയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ടോട്ടൽ ആകുന്ന ആ സമയത്ത് എത്ര പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണക്കാക്കുക മനസ്സിലായോ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ പൊതുവെ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ് ആണ് ഏറ്റവും അപ്പൊ നമ്മളെ തിങ്ക് ബിഫോർ യു സെലക്ട് സംബഡി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റിൽ
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് ആണ് അയാള് എച്ച് ആർ മാനേജർ പിന്നിൽ അയാളുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്പർ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്പർ ത്രീ കോമ്പൻസേഷൻ നമ്പർ ഫോർ മെയിൻറ്റനൻസ് നമ്പർ ഫൈവ് മോട്ടിവേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻ നമ്പർ സെവൻ സെപ്പറേഷൻ എന്താ സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ പല വിധത്തിലുണ്ട് സെപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആള് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്ത് ആ പോണ മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ചിലരെ അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ അസുഖമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു കമ്പനി വിട്ട് പോകുന്ന ആൾ രാജി റെസിഗ്നേഷൻ അതും സെപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ വി ആർ എഫ് എടുത്ത് പോകുന്നു അതും സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഹറിഗ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇതാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുത്ത് അടുത്ത് ഇന്റേണൽ റിസോഴ്സ് ഇന്റേണൽ റിസോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് നമ്മളെ ഒരാളുടെ വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ കോസ്റ്റ് കമ്മിയാകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ വേഗ പോസ്റ്റ് അത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആളുകൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മറ്റുള്ള യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആശയ ചെലവില്ലല്ലോ വെറും അവിടെ നിങ്ങൾ മാറ്റല്ലേ വേണ്ടു അല്ലെ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ചിലവര് താഴെ ലെവലുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെ മേപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരിക അത് നല്ലതല്ലേ അവരുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ അങ്ങനെയാവാ ഇത് രണ്ടു വിധം ഇന്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇതാ വരണം മറ്റേത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഇന്റേണൽ ഒന്ന് പ്രൊമോഷൻ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതാ വരണം എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്ന് ആളെ എടുക്കുക നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അറ്റ് ഫാക്ടറി ഗേറ്റ് എന്താ ഫാക്ടറി ഗേറ്റ് ഫാക്ടറി ഗേറ്റിൽ പതിക്കുക അതാ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഡ്രൈവർ കാർപ്പൻഡർ ഇത് പീപ്പർ അതേമാതിരി പ്ലംബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പറിൽ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ കുറെ നോ ഇത് കാണാൻ പൊടി അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല പകുതി ഇല്ലല്ലോ പണ്ടുണ്ടായി എത്രയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കളമശ്ശേരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയുടെ ഗേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഫാക്ടറി ഗേറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വി വൺ ഡ്രൈവർ ടു പീപ്പർ ത്രീ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അവരവിടെ കൊട്ടി കൊടുക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് നമ്മളെ വിളിക്കും അതാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആറ്റ് ഫാക്ടറി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആറ്റ് അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കില്ല ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ വിളിക്കും രണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യലോ ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ഓർക്കണം ഈ സയന്റിഫിക് ഫീൽഡിലൊക്കെ അവര് വളരെ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരുടെ ദിവസം അപ്പൊ അവർ പറയും ആ ആളെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപകാരം അവൻ അവിടെ അതാ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ അല്ലാത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവനെ കിട്ടണം അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടൈറ്റ് വാച്ച് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ടൈറ്റ് വാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിട്ടായിരുന്നു അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ വാച്ച് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് സുബ്രഹ്മണ്യം അവരെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പ്ലെയിനിൽ അയാളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് അയാളെ ഇൻചാർജ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇൻചാർജ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ നല്ല നല്ല ആളുകളെ റെഫർ ചെയ്യും ഉടനെ പൊക്കും നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കും അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് അവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വിധത്തിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലേ അതല്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ
മീഡിയയിൽ അത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യാ നെറ്റിലെ തന്നെ പോലെയുള്ള തൊഴിൽ രീതിയിൽ വരുന്ന ചിലതൊക്കെ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതൊന്നും എന്താ കാരണം എല്ലാ ലീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ ലീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊടുക്കണം ഞാനൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ട്രിബ്യൂൺ ചണ്ഡീഗഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ കൽക്കട്ട ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഡൽഹി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബോംബെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് മധുരൈ ഓക്കെ ഡക്കാൻ ക്രോണിക്കൽ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് ഡക്കാൻ ഹെറാൾഡ് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ കൽക്കട്ട അങ്ങനെ ലീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലേ പതിനെട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ് അത് നിർബന്ധമാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ് നിർബന്ധം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ് എന്താ കാരണം അറിയോ ഒരു രൂപയാണ് അതിന്റെ വില അന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രയോജനം ജനങ്ങൾക്ക് ആകമാനല്ലേ ഇത് ആർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ ഒരു രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെല്ലാം വീക്കെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാലേ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കേട്ടോ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കേരളത്തിലെ എത്ര നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തേനെ എരുവേ പക്ഷെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നല്ല എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പലയിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കില്ല അപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അവിടെ പെർമനന്റ് ജോബാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ വേക്കൻസി കമ്മിയും ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവർ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ടെമ്പറി ആയിട്ട് ആളുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരത് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ അതും വേറെ വിധത്തിലെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ ആളുകൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഫക്റ്റീവ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തില്ല കാരണം അവർ അവർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മൂന്ന് മാസം വെച്ചാൽ ഇരു എൺപത്തൊമ്പത് ദിവസമാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എൺപത്തൊമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ റെഗുലറോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എൺപത്തൊമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം റെഗുലർ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെയും എൺപത്തൊമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ കേട്ടോ പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസ് അച്ഛാ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വരേണ്ട കേട്ടോ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വളരെ യങ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പടി ചീറ്റിങ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇതും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടിയും പിടിച്ചിട്ട് പോകരുത് പക്ഷെ വളരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ തറോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ എടുത്ത് ചാടാവൂ കാരണം അന്നവധി പൈസ പൈസ ആദ്യം മേടിക്കും ഓൺലൈനില് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലും ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കിളത്തണുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻസിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എല്ലാ കൺസൾട്ടൻസും മോശമല്ല പക്ഷെ റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് നോർക്കയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് ലേബർ മിനിസ്റ്ററുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതായത് ലേബർ കൺസൾട്ടന്റ് അവർ കാണാം ലൈസൻസ് നമ്പർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ നോർക്ക അത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്യുക അല്ലാതെ ചില സമയത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് തരാം ആന തരാം ചേന തരാം രണ്ട് ലക്ഷം ശമ്പളം തരാം ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ അതൊക്കെ തരാം അവിടെ പോയിട്ട് മണലാരായണത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളും പിന്നെ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് സം സം എഞ്ചിനീയർ സംതിങ് ഗോ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആൻഡ് ഡു ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഇഫ് യു വാണ്ട് എനി എം ബി എ ഗോ ടു എം ബി എ കോളേജസ് ആൻഡ് ഡു ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ പോയെ മാനേജ്മെന്റ് യു ഗോ ടു ഐ ടി ഐ പക്ഷെ ഐ ടി പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഐ എം എൽ ഐ ടി പോകുമ്പോ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എങ്ങോട്ട് പോകും പോയാൽ അവിടെ ഓടിയാണ് ഓടിയായി ഇരുപത് ലക്ഷോ മുപ്പത് ലക്ഷോ അമ്പത് ലക്ഷം ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തെയ്യും കഴിവുള്ളവർ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പടി പടി ചവിട്ടാവൂ ഏത് ഐ എം എൽ അവിടെ കോടിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം അത്ര ക
അതാണ് നമ്മുടെ യു ജി സി നെറ്റ് നീറ്റ് നീറ്റ് യു പി എസ് സി പോരാ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടല്ലോ പ്ലേസ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് ചിലെ കമ്പനികളുണ്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് കമ്പനികളുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് അവരെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ ഒരു ചതിയ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല പ്ലേസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും തിങ്ക് ബിഫോർ യു ആക്ട് എപ്പോഴും നല്ലത് കണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ചേർന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അത് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതില്ല എന്താ കാരണം അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തും കിട്ടിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കാരണം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തപ്പോ നിങ്ങളൊരു ഒരു ലക്ഷോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല വില നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അപ്പൊ എന്താ അവര് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അവര് എക്സ്പീരിയൻസിൽ കമ്മിയാക്കാനല്ലേ നോക്ക പതിനായിരം റുപ്യ സേവ് ചെയ്യായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തില് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ആയില്ലേ അവര് സേവ് ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട പരിപാടി പിന്നെ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇത് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്റേണൽ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ പറഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി പിന്നെ കമ്പാരിസൺ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പാരിസൺ ഇന്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെ ഈസി സൈഡിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ അല്ലേ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കമ്പാരിസൺ ഇന്റേണൽ സോഴ്സസ് ഇന്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് എ ക്യുക്ക് പ്രോസസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ടൈം പിടിക്കും കാരണം ഇവരുടെ ഈ ടെസ്റ്റും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമയം പിടിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ രണ്ടാമത് ഇന്റേണല് പ്രോസസ്സ് ചീപ്പർ പൈസ ചിലവാവില്ല അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാഫാണ് നമ്പർ ത്രീ മറ്റേത് പൈസ കൂടുതലാണ് നമ്പർ ത്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്റേണൽ ആകുമ്പോൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നുണ്ട് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ മേപ്പ് പോകും പിന്നെ താഴത്തെ ആൾ മേപ്പ് മുകളിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അത് മറ്റൊരു അതല്ലല്ലോ ഒരുപടി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ലക്ഷണം ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്ന് പേർക്ക് ഉണ്ടാവും അടുത്ത് ടൈം ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇസ് സേവ് അപ്പൊ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം വേക്കൻസി ഫില്ല് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ടൈം വളരെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ഡിഫറെൻസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സെർച്ചിങ് കാൻഡിഡേറ്റ് മറ്റേ സെലക്ഷൻ വേക്കൻ ജോബ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം അപ്ലൈ ഫോർ ദറ്റ് അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് നമ്മള് ഫോർ ദ വേക്കൻഡ് ജോബ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം അപ്ലൈ ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ദം സെയിം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രോസസ് കാരണം എല്ലാ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കും ജോലി കിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് ഈ സെയിം ഈസ് ടു അട്രാക്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ വേക്കൻ ജോബ് അടുത്തത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഈ സെയിം ഈസ് ടു പ്രൊജക്ട് അൺസൂട്ടബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളെ റിജക്ട് ചെയ്യും സെലക്ഷൻ അടുത്ത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റില് നോ കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അതായത് റിക്രൂട്ട്മെന്റില് നമ്മളായിട്ട് യാതൊരു കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ടില്ല എത്രയോ കുട്ടികൾ അപ്ലോ ചെയ്യുന്നു നമ്മളായിട്ട് എന്ത് കണക്ഷൻ അവിടെ സെലക്ഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല സെലക്ഷൻ ഫോളോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇറ്റ് ലീസ് ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് പിന്നീട് നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്ററും അതൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ചില കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ
നിങ്ങള് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ പി എസ് സിക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഇവിടെ എം ടെക്ക് പീപ്പിളും ബി ടെക് പീപ്പിളും എം ഫിൽ പീപ്പിൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കൂട്ടുകൾ എവിടെ പോവാ അവർക്ക് എപ്പോഴാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക ഇതിന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചതൊന്നുമില്ല ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു പോസ്റ്റിലും എന്റർടൈനറിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ പ്രൊജക്ട് ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊജക്ടഡ് ഒരാൾ ചോദിക്കൂല കാരണം പ്രൊജക്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് കേട്ടോ എങ്ങനെ എടുത്തു ചോദിക്കും ചോദ്യം വരും ഈ ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഔക്കൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദീസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഔ കൻ യു ടേക്ക് ദൻ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയുള്ള ഒരാളുടെ ഇത് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അപ്പോ സ്ക്രീനിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്രീനിംഗിൽ എങ്ങനെ അറിയാം ഏജ് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആ കളിക്കുന്ന മാറ്റല്ലേ ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എത്തിക്കണേ ഓർമ്മിക്കണേ നമ്മുടെ ആർമി ചീഫ് അയാൾ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പി കെ സിംഗ് ആൻഡിന്റെ ടൈമില് അയാൾ എന്തോ ഒരു അത് കൊടുത്ത സമയത്ത് അയാൾ അറിയാതെ ഇത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് പക്ഷെ പിന്നീട് അയാൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ പോയി റെക്കോർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വെന്നെവർ യു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി റിട്ടേൺ അപ്ലൈ യുവർ മൈൻഡ് തെറ്റു കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ കൂടി റിട്ടയർ ആവും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ട ആ അത് ഞാൻ പറയത് ഓക്കെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് പല വിധത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂസ് വെരി 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 ഇന്റർവ്യൂ വളരെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐ എസ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയി അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഐ എസ് കിട്ടുന്നല്ല ആ നിങ്ങളെ ബസ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂ ബസ് ഇന്റർവ്യൂ അത്ര ഈസി അല്ല ടഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്താലാണ് കിട്ടൂ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്പോർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഫിസിക്കലി യു ആർ ഫിറ്റ് ആർ യു വെദർ യു ആർ സഫറിംഗ് ഫ്രം ടി ബി ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും മെഡിക്കൽ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കാരണം എന്താ അറിയുക ജോയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓക്കെ അടുത്ത് ചെക്കിംഗ് റെഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെക്കിംഗ് റെഫറൻസ് അതായത് നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തോ അന്വേഷിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ജോലി എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുക അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഇൻഫർമേഷൻ പി എസ് സി ആണെങ്കിൽ പി എസ് സി ഇവിടെ കഴിക്കും നിങ്ങളുടെ പെരണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ കഴിക്കും കളക്ടറെ എസ് പിക്ക് അയക്കും എസ് പി ഡി എസ് പിക്ക് അയക്കാം ഡി എസ് പി സി ഐ ക്ക് അയക്കും സി ഐ അതായത് എസ് എച്ച് ഒ മറ്റേ അവരിവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും അവർ മുമ്പേ അത്ര ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പൊളിറ്റിക്കലിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പൊളിറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ പോലീസ് നിന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കടന്ന് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ക്രിമിനലിൽ നിങ്ങൾ കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഡി യു ആർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് പോകും അവരൊന്നും ഉണ്ടില്ല അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന പോലീസ് ആയിട്ട് ഇന്ന കേസ് ഉണ്ട് പെൻഡിംഗ് ആണ് വരിക ഇത് അവിടെ പോകും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോലില്ല ഓക്കെ അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക ജനങ്ങളോടുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നെ റഫറൻസ് വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ട് റഫറൻസ് കൂടണം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അറി അറിയുന്ന രണ്ട് പേര് അടുത്തുള്ളവര് പക്ഷേ നിങ്ങൾ
ബ്ലഡ് റിലേഷൻ പാടില്ല അതായത് ചേട്ടന്റെ അനുജന്റെ ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ പറയാം എത്ര പറയാം പിന്നെ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ചെക്കിംഗ് റെഫറൻസസ് ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റും എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ പിന്നെ അതൊക്കെ ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ വേണിച്ചാൽ പിന്നീട് പറയാം അതായത് ഓരോരോ പല വിധത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കൂ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രേഡ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഫീ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലൈനിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലർക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചിലർ ഡിജിറ്റൽ ചിലർ അനലോഗ് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും അപ്പൊ അതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ എന്താ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഡു യു വോണ്ട് ടു ഹിയർ ദാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം പേഴ്സണാലിറ്റി വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കോട്ടും സൂട്ടും ടൈ അല്ല എല്ലാ ഷർട്ടും പാൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സാരിയോ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉള്ള വെച്ചാൽ അത് മതി നീറ്റായിട്ട് പോകും നീറ്റ് പിന്നെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ മാനേഴ്സ് വേണം റൂമിൽ നോക്ക് ചെയ്യണം മേ കമിൻ സർ എന്ന് ചോദിക്കണം യെസ് പ്ലീസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടൂ ദെൻ അവിടെ ചെയർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളോട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയില്ല പ്ലീസ് ഇറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പാടൂ താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടൂ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൈ കോണ്ടാക്ട് വേണം ഈ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവിടെ മൂന്നോ പേരോ നാല് പേരുണ്ട് താങ്ക് യു സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കണം കാരണം ഈ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം കാലമ്പ് കാലായിട്ട് ഇരിക്കരുത് കാലിളക്കരുത് അവിടെ കിടക്കുന്ന പേപ്പർ വെയിറ്റ് ഇടുന്നത് കളിക്കരുത് അതേമാതിരി ഇതാ പെന്നൊക്കെ എടുത്തിരുത് അങ്ങനെ കളിക്കരുത് മനസ്സിലായില്ലേ അതേമാതിരി അങ്ങനെ ചുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് വികൃത കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് വളരെ ടു ദ പോയിന്റ് ഇഫ് യു നോ മോർ ദെൻ ആർ യു ഷുഡ് നോട്ട് ടെൽ എന്ത് ചോദിച്ചു അതിനെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പാടും മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീസ് ടെൽ മീ ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി പറയാം പിന്നെ എപ്പോഴാ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവർ പറയും എന്നതാണ് പിന്നെ അവർ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാം പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡിഫറെന്റ് ആവരുത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അനവധി ഞാൻ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിത ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചോദിച്ചതിന്റെ വിരീത പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എത്രയോ ജോലി അത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റും പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് സങ്കടം പല വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്താ കാരണം ഒറ്റ ഒറ്റ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ ആദ്യം തന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപ എഴുപത്തി അഞ്ചാം പറ്റേണ്ട കാണുന്നു അത് ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അപ്പൊ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാനം അവൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എപ്പോൾ അവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ആരോട് ചോദിക്കണ എന്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ടറായിരിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹെഡായിരിക്കണം ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ജസ്റ്റ് ഹോൾ മീ സർ ഐ വോണ്ട് ടു ആ സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടാ കനയാസ് കനയാസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് യു നോ ദിസ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ മൈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യു ഈ യു പീപ്പിൾ ഡിഡ് ഇൻ ഷോ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യുവർ സെൽഫ് ടു മീ ബാക്കി കേൾക്കണ്ടല്ലോ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ
I will not tolerate the indiscipline worker. In my duty to give discipline worker, I will not tolerate that. Pinnita will not tolerate that. Because you know where are you going to end? Ah, H R N D member, the board member signed it. It will end. The chairman signed it. Yeah. Cut down. But you know, India attitude. All the body cadaver will end. That number. Cut down. All the action. Now, show you that. Yes, sir. Early introduce you. That is. We are not doing it. We are not going to ego. You people didn't show your courtesy. You know what I mean? No, it's my life. Pine, our personality test under. Pine, employment interview under. Okay, checking reference for you. Medical examination under. Ita, there are other medical that are under. And then we have some other medical certificate. Illa the join GM but illa. Medical certificate MBBS doctor para. Central government and state government lam. Nengada general hospital lo. Atulla. Valare. Nalla. Nalla. Oru level illa. तालुका आप इस आसपत्री ला बिल्कुल लेवल दिन डे ग्रेड इन डे बिरेड ये डॉक्टर्स हैं अरे ये पौष्टिक भी दिन डे लगा मरी गैसरी डे राइंगल है अंगने ताल में लेने आएगा ना सर्टिफिकेट आलें तीर ही लिया अब अदे उरे मास तक नूडल होना है आगे दिन की जॉइनिंग टाइम उरे मास नूडल दफ्तरेडिया न Oh, I mean, letter will be issued to you. Otherwise, it now you are supposed to join on or before, on or before this day. Iniya parano pradesh dikya, na na kya engineer tiru ko. Sir dikya, otherwise it is. Why dikya, again dikya na. Otherwise, you need post and the noga. Otherwise, you need to add in your kitiya, you know, our technology I have received. And I will be joining on so and so. Thank you very much for offering me the post of so and so. Uh, I'll be joining on duty on so and so so and so. In the matter, Marvidi is the name. Ini. Ningle join the am bond the division. Ningle certificate original one. E parayna ko pay the all one. E medical at photo na moona ale photo an identity card ko mande. Ida dopka mande buam baru. Angine apna mene kitumbo apna ko forty kya na pala sala to. Attestation for and police verification for and the kind of. Why am I going to go? Ini paraya ni lah, mana dia? Ini lah guys ni tu. Ninggal ada join yang report ada kalau. Jadi jadi. Ini join yang report ni mana paranya? With the reference to your appointment letter so and so, I hereby join duty on 15 15 Iribatonna 4 noon. Alenggil afternoon, ana inggil seradi ke nam, ceri ke nala time ni nenggal edam. Ile nengda perasaan macam ni. Orang nenggal dah bilai, alenggu bagi ni ram. Enda ka, percaya? Seradi ke nuru kariu. Jadi sama itu promotion bini dia, itra alka kuku edu warna nenggal, ara ana tinor te nuku. Tinor te nenggal adit te tu bo, ara ana adi joy joy bo, adi joy joy tu formu nana, afternoon nala. Apa? Di sini, di sini tu orang yang cik Yan. Itu. Pinnya. Pinnya training and development dia. Ada yang perayaan ni le performance apa? Ada kadang kadang tu bini dia beraya. Apa le detail itu beraya? Ada potential apa? Appraisal. Potential appraisal. Dan ini tanggul. Not keeping well also. Potential appraisal itu beraya dia. Ada yang mana? Macam mana appraisal yang bini dia beraya? Ada. Macam mana potential appraisal? Ada itu. Nengah ke? Walau rek kerjubu kerjul lah, ah, nung kerja kerjubu lah under, le, le ager guna, orang orang itu orang orang bidang terlalu kerjubu. Pache, ipun nung kerja, le, nalla 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 jowli kerjubu under. Pache, nung kerja office sebiji hari kaya na, future le, iya le kidiun cia, nenek kerjubu under, iya nenek le identify dia. He will be able to shoulder future this type of responsibility. आधार ना प्रेस लेने चाहो व्हाट इसे डन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड करीन यार मासंगार अलग गुरु गल्ला मुंबई और इंदर ने गल्ले जिधर कोल्ला तेले निगल इंदर लांग कंट्रीब्यूशन टाइर नो अल्ले आर मास ने नोले तो आफ इयरली अप्रेस लेने इयरली अप्रेस लेने तो किंड अप्रेस लेने डिटेल ले � Perfume dan apa? Percaya, bahagian dari terapi itu adalah na potensial apa itu. Future le, nengah ke, yang tu jian nengah le, 
കഴിവുള്ളവനാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ ഓഫീസർ ഓഫീസർ നൈസ് മാൻ വിൽ ആൾവേസ് യു നോ സപ്പോർട്ട് ദ പീപ്പിൾ യു നോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അതേമാതിരി വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടികള് സോ ഐ ഹോപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിക് എച്ച് ആർ എം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിഷു ഓൾ ദ